স্বাগত ডিবিসি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি রেদওয়ান আহমেদ সাবচয়ী নারী ফুটবলারদের সংবর্ধনা দিলেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এই সংবর্ধনায় অংশ নেন দলের খেলোয়াড় কোচ ও ম্যানেজিং স্টাফরা টানা দ্বিতীয়বারের মতো দক্ষিণ এশিয়ার সেরা দল হবার গৌরব অর্জন করার পরপরই নারী ফুটবল দলকে অভিনন্দন জানান প্রধান উপদেষ্টা একত্রিশে অক্টোবর নারী ফুটবলারদের সংবর্ধনা দেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কারও দেয়া হয় তখন একদিন বিরতির পর আজ প্রধান উপদেষ্টার কাছ থেকে সংবর্ধনা পাচ্ছেন সাবিনা রূপনারা সকাল দশটার দিকেই যমুনায় পৌঁছায় সাবজয়ী মেয়েদের বহনকারী বাস রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে সংবর্ধনার জন্য টাকা হয়েছে শুধু খেলোয়াড় কোচ ও টিম ম্যানেজারদের যারা দলের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন না তারা প্রধান উপদেষ্টার সংবর্ধনার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন এই মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আছেন সহকর্মী মামুনুর রশিদ যুক্ত হচ্ছেন তিনি আমাদের সাথে মামুন সেখানকার আয়োজন সম্পর্কে তো জানতেই চাই কেউ কথা বলেছে কি না মেয়েদের উচ্ছ্বাস সব মিলিয়ে জানাবেন আমাদের এখনো পর্যন্ত আসলে অফিসিয়ালি সংবাদকর্মীদের সাথে এখানে কেউ কথা বলেনি এখনো পর্যন্ত তারা ভিতরে আছে প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর ইউনিসের সাথে তাদের সাক্ষাৎটা চলছে যতটুকু জানতে পেরেছি যে প্রধান উপস্থা এগারোটার পরপরই ঠিক তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন সবার সাথে কথা বলেন বিশেষ করে ফুটবলারদের কাছ থেকে তিনি আসলে জানতে চান যে তাদের কি দাবি দাওয়া আছে বা কি ধরনের সমস্যা আছে নারী ফুটবলকে আরো সামনে এগিয়ে নিজেদের কি কি করণীয় আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে মেয়েদের কাছ থেকে জানতে চাই আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি বেশিরভাগ ফুটবলাররা সেখানে প্রধান উপদেষ্টার সামনে কথা বলেছেন তাদের সমস্যাগুলো কথা কথাগুলো বলেছেন নারী ফুটবলকে আরো বেশি এগিয়ে নিয়ে যেতে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বা নারীরা আর্থিকভাবে আরো কতটা সমর্থবান হতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়েও কথা হয়েছে প্রধান উপদেষ্টার সাথে সেই বিষয়গুলো বিবেচনা করে হয়তো প্রধান উপদেষ্টার তরফ থেকে নারীদেরকে হয়তো বা আর্থিকভাবে কোনো অনুদান দেয়া হতে পারে বলে আমরা শুনতে পাচ্ছি গুঞ্জন তবে সেটা এখনো কংক্রিট কিছু দাঁড়ায়নি সেটিকে আর্থিক কোনো আর্থিক কোনো কিছু দেওয়া হবে নাকি বাড়ি বাড়ির একটা মেয়েদের চাওয়া ছিল যে একটা ফ্ল্যাট দেওয়া হোক সেই বিষয়টি হবে সেটি এখনো অফিসিয়ালে জানা যায়নি তবে একটি প্রাণবন্ত বৈঠক হয়েছে এতটুকু আমরা জানতে পেরেছি আমরা থেকে ছবি এসেছে যেখানে প্রধান উপদেষ্টা নারী ফুটবলারদের সাথে বসে কথা বলেছেন তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তাদের সব সমস্যার কথা বলেছেন এর আগেও যখন প্রথমবার নারীরা সাব জিতে এসেছিলেন তাদের অনেক সমস্যার কথা কিন্তু গণমাধ্যমে উঠে এসেছিল সেই বিষয়ে তাদের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল বিভিন্ন তরফ থেকে কিন্তু আদতে দেখা গেছে যে সেই বিষয়গুলো আসলে খুব একটা বাস্তবে ফলপ্রসু হয়নি তবে এবার হয়তো আর প্রধান উপদেষ্টা নিজে থেকেই এই পদক্ষেপগুলো নেবেন যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সমস্যার সমাধান করে নারী ফুটবলকে আরও কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় বিশ্বমঞ্চে আরও কিভাবে উপরের দিকে ওঠানো যায় এবং নারী ফুটবলারদেরকে আর্থিকভাবে কিভাবে সাফল্যিত সাফল্য করা এনে দেওয়া যায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে হয়তো বা আমরা সিদ্ধান্ত জানতে পারবো কিছুক্ষণ মধ্যেই নারীরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসবেন রেদওয়ান পরবর্তীতে আরও তথ্য জানতে নিশ্চয়ই আবারও আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হব মামুন ধন্যবাদ আপনাকে নারীদের টানা দ্বিতীয় সাফ জয় উৎসবের আমেজ বইছে ময়মনসিংহে জাতীয় দলে খেলা ছয় চ্যাম্পিয়নই উঠে এসেছেন এই জেলার কলসিন্দুর স্কুল থেকে সানজিদা শামসুন নাহারদের বাড়িতে শুভেচ্ছা জানাতে আসছেন এলাকাবাসী এখন স্বজনদের অপেক্ষা কবে ঘরে ফিরবেন সোনার কন্যারা ময়মনসিংহ থেকে রাকিবুল হাসান রুবেলের পাঠানো তথ্য ও চিত্র নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট নেপাল থেকে আরেকবার দক্ষিণ এশীয় শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট নিয়ে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল এই জয়ের আনন্দে উদ্দলিত ময়মনসিংহবাসী কেননা সাফজয়ী দলের ছয় সদস্যই যে ময়মনসিংহের ধোবাউরা উপজেলার টানা দ্বিতীয়বারের মতো সাফজয়ী এই নারী ফুটবলারদের বাড়িতে বাড়িতে বইছে উৎসবের আমেজ অনেকেই এসেছেন স্বজনদের শুভেচ্ছা জানাতে করাচ্ছেন মিষ্টি মুখ কলসিন্দুর কন্যাদের অপেক্ষায় এখন স্বজন সহ সবাই আমি তার জন্য দোয়া করি এবং অজুর ভবিষ্যৎ যাতে আরো ভালো খেলতে পারে করসিন্দুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেয়েদের রূপকথার গল্প শুরু হয় দু হাজার সালে প্রতিকূলতার সব শিকল ভেঙে একের পর এক সাফল্যের গল্প লিখেছেন সঞ্জিদা মারিয়া মান্ডা তহুরা শামসুন নাহর জুনিয়র শামসুন নাহার সিনিয়র শিউলি আজিমরা মেয়েদের নিয়ে গর্বিত এলাকাবাসী আমাদের কলসিন্দুর গ্রামের ছয় জন প্লেয়ার যেহেতু বাংলাদেশ জাতীয় টিমে খেলা সেটা আমাদের দুবরা থানার গৌরব 
আগে কলসিন্দুর বলতে কোনো চিনতো না দুবরা উপজেলা বলতে কেউ চিনতো না কলসিন্দুর বললে এখন সব জায়গায় মানুষের চিনে এতে আমরা আরো আনন্দিত জাতীয় দলকে সমৃদ্ধ করতে সারা দেশে আরো বেশি বেশি বয়স ভিত্তিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের গুরুত্ব তুলে ধরেন কলসিন্দুর নারী ফুটবল দলের কোচ ও শিক্ষকরা আমিয়ের বয়স আঠারো উনিশ ছিয়াশে ফোরটিন খেলতেছে টুয়েলভ খেলতেছে তাহলে যাদের বয়সটা অরিজিনালি ভারত ওই দেখে দেখে যে ওই বিশ বছরের মেয়েটার সাথে তো সে পারবে না এই জিনিসটা যদি বাংলাদেশে যদি বয়স চুরিটা বন্ধ করতে পারে তাহলে বাংলাদেশ আরও কিছু প্লেয়ার বের হবে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষকবৃন্দ সবাই খুব খুশি আমরা প্রার্থনা করি এই মেয়েদের হাত ধরেই একসময় বাংলাদেশ বিশ্বকাপ জয় করবে ক্রীড়াঙ্গনকে উজ্জ্বল করতে কলসিন্দুরের মতোই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলো এগিয়ে আসবে এমনটাই প্রত্যাশা ক্রীড়া প্রেমীদের सामाजिक नाना प्रतिबंधकतार मे थका सरा खेलवाड़ेटर सरकार आतिश्रुति पूरण आबदारो रांगामाटी सैकत रंजन चौधरी पाठानो प्रतिबेदने डेस्क रिपोर्ट साफे सरा फुटबलार ऋतुपर्णा चाकमार बाड़ी रांगामाटर काउखाली उपजार घाघरा यूनियन मगईछड़ी ग्राम मूल सड़क थे ग्रामे जो है पाए हेटे मटर रास्ता धरे कि एगोले ही देखा मिले ऋतुपर्णार बाशर बेड़ा दे टीनर बाड़ी এই ঘরে সাজানো ঋতুপর্ণার ফুটবলে নানান অর্জনের কৃতিত্বের স্মারক মেয়ের এমন অর্জনে খুশি তার মা বসুমতী চাকমা তবে আনন্দের পরেও আছে কিছু হতাশা দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে সাফল্য ছোঁয়া মেয়ের জন্য আশীর্বাদ চাইলেন ঋতুপর্ণার মা সাথে বললেন বাড়ি ও সড়ক নির্মাণের পূর্ব প্রতিশ্রুতিটা অপূর্ণ থাকার কথাও অন্যদিকে মাঠের রুদ্র রূপের বিপরীত ঋতুপর্ণা চাকমা বাড়ি ও সড়ক নির্মাণে প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়াতে কিছুটা হতাশ নিজের জন্য বিশেষ কিছু না চেয়ে চাইলেন পরিবারের জন্য সুব্যবস্থা গ্রামবাসীর মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছে ঋতুপর্ণার সাফল্যের আনন্দ স্থানীয়রা গর্বিত ঋতুর এমন অর্জনে খুবই আনন্দিত দেশবাসীও অনেক ভালো লাগতেছে আপনারা সবাই দোয়া করবেন যে আর ঋতু এর থেকে আরো বেশি ভালো করতে পারে ওনারা অনেক কষ্ট করেছেন এই পর্যায়ে আসার জন্য তো আমার অনেক ভালো লাগতেছে আমাদেরই আমাদেরই গ্রামের মেয়ে আমার সম্পর্কে মাসি হয় আর কি তার কারণে যে দেশে এত বড় একটা মানে সোনা মাসে কি করবো তার কারণে যে মানে একটা অসাধারণ গোল ছিল বলবো দু সালে সাফ জয়ের পর প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছিল ঋতুপর্ণার বাড়ি পাকা করে দেয়ার সেই সাথে বলা হয় গ্রামে যাতায়াতের জন্য করে দেয়া হবে সড়ক তবে সেই আশ্বাসের দু বছর পেরোলেও এখনো তা আলোর মুখ দেখেনি সামনে ভাঙচুরের প্রতিবাদে সমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছিল জাতীয় পার্টি অন্যদিকে এই সমাবেশ প্রতিহতের ঘোষণা দিয়েছিল ফেসিবাদ বিরোধী ছাত্র শ্রমিক জনতা এমন পরিস্থিতিতে শনিবার কাকরাইল ও আশপাশের এলাকায় সভা সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এই বিজ্ঞপ্তি জারির পর সমাবেশটি স্থগিত করার কথা জানায় জাতীয় পার্টি অন্যদিকে কাকরাইলের কর্মসূচি স্থগিত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে ফেসিবাদ বিরোধী ছাত্র শ্রমিক জনতার জমায়েত হচ্ছে আর মাত্র কয়েকদিন পরই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট গ্রহণ মার্কিনীদের পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রচারণায় পিছিয়ে নেই প্রবাসী বাংলাদেশিরাও কে হতে যাচ্ছেন নতুন প্রেসিডেন্ট এ নিয়ে বিভক্ত প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি ট্রাম্প ও কমলা হয়ে প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন বাংলাদেশিরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে মার্কিনীদের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যেও কাজ করছে কৌতূহল ও উত্তেজনা তাই নির্বাচন ঘিরে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীর জন্য জোরে সরে প্রচারণা চালাচ্ছেন প্রবাসীরা 
ভোট দেওয়ার জন্য আপনাদের কাছে সবিনয় অনুরোধ জানাতে এসেছি ব্যালটে ডেমোক্রেটিক পার্টির একটা লাইন থাকে রিপাবলিকানদের লাইন থাকে আমরা ডেমোক্রেট নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশি অধ্যুষিত অঞ্চল জ্যাকসন হাইটস জামাইকা চার্চ ম্যাকডোনাল্ড পার্কচেস্টারের মতো এলাকাগুলোতে ব্যস্ত সময় পার করছেন বাংলাদেশি নেতাকর্মীরা নভেম্বর ফিফথে আশা করব বাংলাদেশি কমিউনিটি সবাই ভোটে অংশগ্রহণ করবেন আপনি আমার নাগরিক অধিকার দেব ভোট এটা প্রয়োগ করবেন আমরা সবাই জানি যে এই ভোট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভোট ডেমোক্র্যাট দুর্গ হিসেবে পরিচিত নিউ ইয়র্কের রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন বাংলাদেশি মার্কিনী ভোটাররা ইকোনমি এবং ইনফ্লেশন যেটা এটা খুবই খারাপ অবস্থায় আছে ট্রাম্প যদি ক্ষমতায় আসে ইনশাল্লাহ এদেশের ইনফ্লেশন এবং ইকোনমি গ্রো হবে হোয়াইট হাউসে কে যাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প নাকি কমলা হ্যারিস তা নির্ধারিত হবে পাঁচ নভেম্বরের ভোট গ্রহণের মধ্য দিয়ে মির্জা সানোয়ার হোসেন ডিবিসি নিউজ ডেস্ক রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাট ক্ষমতায় যেই আসুক বাংলাদেশি নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মতামত পরিবর্তন হবে না তবে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আসতে পারে পরিবর্তন এমনটা বলছেন কূটনীতিক বিশ্লেষকরা দুই দলের নির্বাচনের মূল ফোকাস পয়েন্টও আলাদা তবে সত্যি কি হবে তা জানতে অপেক্ষায় থাকতে হবে আরও কিছুদিন মার্কিন নির্বাচনের বাকি মাত্র তিন দিন জরিপে কামলা এগিয়ে থাকলেও ট্রাম্পের সাথে ব্যবধান সামান্যই আটলান্টিক পারের দেশটির এবারের নির্বাচনে অন্যতম প্রধান ইস্যু হিসেবে ধরা হচ্ছে অভিবাসন ইস্যু ট্রাম্প সমর্থকদের বেশিরভাগেরই কঠোর সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ও অভিবাসন কমানোর পক্ষে অবস্থান অন্যদিকে প্যারিসের সমর্থকরা জাতিগত সমতা এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য অভিবাসন আইনের সংস্কার দেখতে চান এছাড়া সাতষট্টি ভাগ ডেমোক্র্যাট সমর্থক গর্ভপাতের অধিকারকে প্রধান ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করছে যেখানে ট্রাম্প সমর্থকদের মাত্র ৩৫ ভাগ এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মার্কিন নির্বাচনের প্রভাব কি হবে কারণ ক্ষমতাধর দেশটির ক্ষমতার পালাবদল নানাভাবেই প্রভাব ফেলতে পারে বাংলাদেশেও কূটনীতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন ডেমোক্র্যাটদের ক্ষমতার ধারাবাহিকতা রক্ষা হলে বর্তমান সরকারের চলমান সুসম্পর্ক বজায় থাকবে অন্যদিকে ক্ষমতার মসনদে রিপাবলিকানরা বসলে অভিবাসন ইস্যুতে শঙ্কায় পড়তে পারে এ অঞ্চলের জনগণ আমেরিকার হোয়াইট পপুলেশনের মধ্যে একটা ভয়ও ঢুকে গেছে যে আমেরিকা বুঝি নন হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা ভালো করে কাজে লাগিয়েছে রিপাবলিকান পার্টি বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প একটা বিষয় হচ্ছে ইমিগ্রেশন যারা এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়মিত হয়নি তাদেরকে কিন্তু বের করে দিতে পারে কমল হ্যারিস নির্বাচিত হয়ে আসেন তাহলে আমি এ অবস্থা এখন যে অবস্থাটা চলছে সেই জায়গাটাই সেভাবেই চলবে তবে বাংলাদেশের নির্বাচন কবে হবে এ প্রশ্ন জারি রাখবে যে দলই আসুক এমনটাও ধারণা বিশ্লেষকদের ডেমোক্র্যাটরাও যদি ক্ষমতায় আসে বা রিপাবলিকানরা আসে দুটোই চাইবে যে যত তাড়াতাড়ি নির্বাচন হয় কারণ নির্বাচিত সরকার ছাড়া তারা তাদের যে কাঠামোর মধ্যে বড় ধরনের ইনভেস্টমেন্ট ইত্যাদি যেই কাঠামো সেখানে তারা নির্বাচন চাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সুবিধা পেতে চাইবে শুধু তারা দেবে সেটা নয় আমাদেরও কিন্তু সেই সুযোগ ব্যবহারের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে তবেই আমরা সেটাকে কাজে লাগাতে পারি তবে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ও মার্কিনি প্রভাবের ক্ষেত্রে যে দলই ক্ষমতায় আসুক পররাষ্ট্র নীতির তেমন বড় সড়ো পরিবর্তন হবে না বলেই মনে করেন তারা ইশরাত জাহান উর্মি ডিবিসি নিউজ ঢাকা আবারও পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে বেড়েছে পেঁয়াজের দাম ফরিদপুর ও পাবনায় মাত্র দুই সপ্তাহের ব্যবধানে নিত্য এ পণ্যের দাম বেড়েছে কেজি প্রতি তিরিশ থেকে ৪৫ টাকা আর রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে ভারতীয় পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে পাইকারি ও খুচরা পর্যায়েও একশো থেকে একশো তিরিশ টাকায় মানভেদে বেড়েছে দেশি পেঁয়াজের দামও এভাবে দাম বৃদ্ধিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ ক্রেতারা এক পণ্যের দাম কমলে বেড়ে যায় আরেকটার এ যেন বাজারের নিত্য দিনের চিত্র এখন ক্রেতাকে নতুন করে ভাবাচ্ছে পেঁয়াজের দাম আমদানি করা পেঁয়াজ ব্যাগে তুলতে ক্রেতাকে গুনতে হচ্ছে বাড়তি দাম আমরা যে পেঁয়াজ হাটে কিনতে চাই দেখা যায় পেঁয়াজ নেই টাকা পয়সা আয় উন্নতি না থাকলে তো এগুলো কিনে খাওয়া যায় না 
তেরো কেন পনেরো বিক্রি করো ষাট কেন বাষট্টি বিক্রি করো আমরাও আসি ঢকা নাগার পর পরে আসি একই অবস্থা ফরিদপুরের পেঁয়াজের বাজারেও দু সপ্তাহের ব্যবধানে একশো দশ টাকা দাম থেকেছে একশো পঁয়ত্রিশ টাকায় অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরত্বে দামের এই ঊর্ধ্বগতি অভিযোগ ক্রেতার পেঁয়াজের দাম ভাবাচ্ছে রাজধানীবাসীকেও এক সপ্তাহের ব্যবধানে কেজি প্রতি দশ টাকা বেড়ে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ টাকায় আর আমদানি করা ভারতীয় পেঁয়াজ একশো থেকে একশো বিশ টাকা দাম বৃদ্ধির এ কারণ হিসেবে সরবরাহ ঘাটতি ও সিন্ডিকেটকে দুষ্চেন ক্রেতা একটাই কথা মোকামে বাড়াইছে মাল শর্ট মাল আসতেছে না বা বন্যার এরকম একটা ইয়ে দেখাইতেছে আর কি আমদানি করা পেঁয়াজ আছে অনেক দেশেরই কয়েক দেশের পেঁয়াজ আছে এই তুলনায় তো আমদানি করা পেঁয়াজের দাম বেশি দেখা গেছে এক ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ যদি শর্ট থাকে তাহলে দেশি পেঁয়াজের দামটা ওই যে পাইকারিরা সিন্ডিকেট করে দাম বাড়িয়ে ফেলে আবার যদি ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ ঢুকে যায় তখন আবার দাম কমে যায় বাজার স্থিতিশীল করতে সরকারকে আরও কঠোর অবস্থানে যাওয়ার তাগিদ তাদের নাব্য সংকটে বন্ধ রয়েছে আরিচা কাজিরহাট নৌ রুটের ফেরি চলাচল আজ সকাল নয়টা থেকে এই রুটের ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে এত সকাল থেকে আরিচা প্রান্তে সত্তর ও কাজিরহাট প্রান্তে দুশো ট্রাক আটকে আছে বিআইডাব্লিউটিসি আরিচা কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক আবু আবদুল্লাহ জানান এক মাসেরও বেশি সময় ধরে এই রুটে নাব্য সংকট দেখা দিয়েছে এতদিন অল্প সংখ্যক পণ্যবাহী ট্রাক পারাপার হলেও আজ থেকে তা আর সম্ভব হচ্ছে না ফেরি পারাপার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বর্তমানে এই রুটে পাঁচটি ফেরি চলাচল করেছিল দুই মাস ধরে ড্রেজিং কার্যক্রম চললেও নাব্য সংকট কাটানো যাচ্ছে না সংকট না কাটা পর্যন্ত চালকদের বিকল্প পথ ব্যবহারে পরামর্শ দেয়া হয়েছে গাজীপুরে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়েছে গাজীপুর মহানগরের ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের পোড়াবাড়ি বাস স্ট্যান্ড এলাকায় যৌথ বাহিনীর এ অভিযান চালায় এ এ অভিযানে এ যান চলাচলে দুঃখিত শৃঙ্খলা আনতে শুক্রবার রাতে এই যৌথ অভিযান হয় যৌথ বাহিনীর অভিযানে নেতৃত্ব দেয়া ক্যাপ্টেন অর্ণব দে আকাশ জানান সড়কে নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এই তল্লাশি অভিযানের লক্ষ্য ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে চলাচলরত মোটর সাইকেল প্রাইভেট কার ও মাইক্রোবাস সহ বিভিন্ন যানবাহনের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়েছে তল্লাশিতে তেমন কিছু ধরা পড়েনি তবে অনেক যানবাহনের কাগজপত্রে অনিয়ম পাওয়া গেছে এসব যানবাহনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সাবজয়ী নারী ফুটবলকে সংবর্ধনা দিলেন প্রধান উপদেষ্টা এই বিষয়ে যমুনায় কথা বলছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে আবাসন সমস্যা অনুশীলন স্যালারি বেতন কাঠামো সবকিছু নিয়ে কথা হয়েছে খুব ফ্র্যাঙ্কলি খোলামেলা ওপেন ডিসকাশন হয়েছে এখানে কোনো কিছু এমন না যে কোনো কিছু আসেনি সব কিছু এসেছে এবং ওই সবগুলোকে আমরা অ্যাড্রেস করব সেই জন্য ওনাদেরকে আরও স্পেসিফিকলি লিখিত প্রত্যেককে বলা হয়েছে ওনারা দেবেন আমাদেরকে দুই তিন দিনের মধ্যে এবং সরাসরি আমি সেটা স্যারকে পৌঁছে দিই হ্যাঁ এই সব কিছু নিয়েই কথা হয়েছে নারী ফুটবল দলের খেলোয়াড়া যেটা জানিয়েছেন যে ওনাদের ক্যাম্পটা সারা বছর চলার কারণে ওনাদের এই সাফল্যটা সম্ভব হয়েছে এবং সেটাকে যাতে সারা বছর রানিং রাখা যায় এই বিষয়ে ওনারা একটা আপডেট জানিয়েছেন এবং এছাড়াও আমরা সবগুলো দাবি লিখিতভাবে দিলে যাতে আমরা সহজে সেগুলো অ্যাড্রেস করতে পারি এবং এখানে ওরা অনেকেই রিমোট অঞ্চল থেকে আসা আপনারা জানেন ফ্যামিলির অনেক বিষয় আছে তারপরে রাস্তাঘাটের বিষয় আছে সেগুলো আমরা সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের সাথে জড়িত সেখান থেকে সমাধান করতে কাজ করি প্রধান উপদেষ্টা কী বলেছেন খেলোয়াড়দের প্রধান উপদেষ্টা খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সব কিছু লিখিত আকারে একটা রাইট আপ আকারে চেয়েছেন তো সবাই ব্যক্তিগতভাবে সেটা লিখিত আকারে প্রধান উপদেষ্টাকে দেবেন এবং তিনি খেলোয়াড়দেরকে আরও উৎসাহিত করেছেন যাতে করে আমাদের এই যে বিজয়ের ধারা এটা যাতে অব্যাহত থাকে নতুন কমিটির বিষয়ে কিছু বলেছেন 
বাবুফের নতুন কমিটির সাথে মিলেই নারী ফুটবলের যে সমস্যাগুলো এছাড়াও ফুটবলের যে সমস্যাগুলো সবগুলো আমরা সমাধান করব তো বাফুফের প্রেসিডেন্ট দেশে ছিলেন না তো যে কারণে বাফুফের কেউ আজকে নেই এবং আমার কাছে যে তালিকাটা এসেছে পঁচিশ জনের আমরা তাদেরকে এখানে আনার ব্যবস্থা করছে সেখানে কি সহকারী কোচ এবং কি গোলরক্ষক কোচের নাম ছিল না না সেখানে ছিল এটা কি বাফুফে দিয়েছে আপনারা জানেন যে আমাদের যে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের যে ক্যাপাসিটি আছে যতটুকু তার মধ্যেই সামনের মধ্যে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টাটা করবো আমরা বাইরে থেকে দেখি হয়তো যে ক্রিকেট টিমের টিমকে আমরা বাইরে থেকে দেখি যে এত পি আর এত কিছু তারপরে তাদেরও কিন্তু অনেক প্রবলেম আছে যেগুলো খুব ছোট ছোট প্রবলেম কিন্তু অ্যাড্রেস করা হয়নি তো এই সবগুলোতেই আমরা মূলত স্পোর্টসের মোস্ট স্টেক হোল্ডার হচ্ছে আমাদের খেলোয়াড়রা তারাই প্রায়োরিটিতে থাকবে এতদিন পর্যন্ত প্রায়োরিটি থাকতো কমিটি মেম্বাররা তো সেটা আর হবে না এটা অন্তত আমার সময় আমি নিশ্চিত করবো এছাড়া আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আপনার যতটুকু জানি যে ওনারা তিন মাসের স্যালারি শীতের আগমনে ঠাকুরগাঁওয়ের গ্রামীণ এলাকাগুলোতে খেজুরের গাছ প্রস্তুত করতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন গাছিরা নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত সুস্বাদু রস সংগ্রহ করে তৈরি হয় গুড় ও পাটালি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে যা সরবরাহ করা হচ্ছে অন্য অঞ্চলেও উত্তরের শীত প্রধান অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম এলাকা ঠাকুরগাঁও প্রতি বছর অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশ আগেই শীতের আমেজ শুরু হয় এই জেলায় প্রতি বছর শীতের শুরুতে খেজুর গাছ থেকে সুস্বাদু রস সংগ্রহ করা হয় তৈরি হয় গুড় ও পাটালি শীতের আগমনে সকাল বিকেল গাছ প্রস্তুতে ব্যস্ত গাছিরা বর্তমানে এখন গাছ কাটাকাটি স্যাঁচাটেসা শুরু করে দিচ্ছে আগামী কিছু এক সপ্তাহের ভিতরে দেওয়া আছে আমরা গুড্ডা আর কি লিয়ে আসার চিন্তা ভাবনা করছি রসটাও যেন ক্লিয়ার হয় শীত নেমে আসলে রসটা বেশি নেমে আসবে গুড়ের উৎপাদনও আমরা করতে পারবো দিন দিন গাছ কমে যাচ্ছে সরকার যদি পরিশ্রম করে আবার গাছ লাগানির উদ্যোগ লয় তাহলে লাগালে আরো একটু উদ্বোধন বেশি হবে গাছের গাছ পরিচর্যায় সব ধরনের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে বলে জানান কৃষি কর্মকর্তা আমরা কৃষি বিভাগ থেকে উৎসাহিত করে বিশেষ করে এই ধরনের খেজুরের গাছ যদি রোপণ করা যায় এবং এখান থেকে নির্ভেজাল খেজুরের যে গুড় সেটি কিন্তু পাওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং এখানকার রসগুলো সংগ্রহে যদি নির্ভেজাল গুড় আমরা সংগ্রহ করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের প্রতিদিনের যে চাহিদা সেটি পূরণ হবে স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও সরবরাহ হয় জেলার সুস্বাদু খেজুর রস ও গুড় ডিবিসি নিউজ ডেস্ক নড়াইল জেলার সদর উপজেলার মুলিয়া ইউনিয়নে শত বছরের ঐতিহ্য শ্যামা পূজা উপলক্ষে তিন দিন ব্যাপী মেলা জমে উঠেছে জেলা শহর সহ দেশের অভ্যন্তরীণ এবং পাশের দেশ থেকে আগত দর্শনার্থী ও পর্যটকদের ঢল নেমেছে পূজা উদযাপনের পাশাপাশি মেলায় নানা ধরনের বর্ষা সাজিয়ে বসেছেন দোকানিরা প্রসাধনীর পাশাপাশি নানা ধরনের মুখরোচক খাবার ও ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি বিক্রি হচ্ছে সেখানে মেলায় এসে মুগ্ধ পূজারীরা ভোলার শস্য ভাণ্ডার খ্যাত মাঝের চরে তীব্র ভাঙন দেখা দিয়েছে মেঘনা নদীর ভাঙনে বিলীন হচ্ছে অসংখ্য বসত ঘর ও ফসলি জমি ঘর বাড়ি ও জমি হারিয়ে দিশেহারা স্থানীয় কৃষকরা আশ্রয়ন প্রকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ হুমকির মুখে রয়েছে তিন গ্রামের কয়েক হাজার বসত বাড়ি দ্বীপ জেলা ভোলার মাঝের চরে মেঘনার ভাঙনে গেল দুই মাসে নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে প্রায় দুইশো একর ফসলি জমি এলাকাটির রামদেপুর চরটবগি ও মধুপুর গ্রামের পাঁচটি পয়েন্টে অব্যাহত রয়েছে তীব্র ভাঙন ফসলি জমির পাশাপাশি বসতঘর হারিয়ে হয়েছেন দিশেহারা অনেকে এছাড়া ভাঙন ঝুঁকিতে রয়েছে ছয়টি আশ্রয়ন প্রকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাইক্লোন শেল্টার সহ দুই হাজারেরও বেশি বসত বাড়ি ঘর দুয়ার জমি জামা যা আছে সব ভাঙে গেছে সরকার অতি দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে নয়তো আমরা এটি নদীর পেটে বিলীন হয়ে যাবে 
শুধু নদীর স্রোতই নয় বরং অপরিকল্পিতভাবে নদী থেকে বালু উত্তোলন এই ভাঙনের বড় কারণ এমনটাই দাবি স্থানীয়দের বালু কাটার ওগুলো কি আমাদের এই চর ভাঙিয়া দিতে আছে বালু কাটার ডিরেজারটা যদি এখানে না কাটতে অন্য এক জায়গায় যদি কাটতো তাহলে আমাদের চর রক্ষা পাইতো আমরা হাজার হাজার লোক বহুত কষ্টে বাঁচতে আছি বহুত হিজ্জত করতে কোথায় যে বাস করুন শিগগিরই সমস্যা নিরসনের আশ্বাস কর্তৃপক্ষের আমরা এলাকাটা সরজমিনে পরিদর্শন করব এবং এটার আলোকে যে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য যা প্রয়োজন সবটাই আমরা করব ফিজিবিলিটি স্টাডি সার্ভে ইত্যাদি করে আমরা এটা ডিপিপি প্রণয়ন করব যারা বালু উত্তোলন করে ড্রেজারের মাধ্যমে তারা যেন নির্ধারিত সীমানার বাইরে না যায় তাহলেই আর এই নদী ভাঙনের ইস্যুটার সাথে বালু উত্তোলন সম্পর্ক থাকবে না কেবল আশ্বাস নয় ভাঙন রোধে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেবে কর্তৃপক্ষ এ প্রত্যাশা স্থানীয়দের ডিভিসি নিউজ ডেস্ক ফিলিস্তিনের গাজার উত্তরাঞ্চলে দুটি বহুতল আবাসিক ভবনে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় চুরাশি জন নিহত হয়েছে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে পঞ্চাশ জনের বেশি শিশু রয়েছে শুক্রবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ কোনো সতর্কতা ছাড়াই সেখানে হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী এই ঘটনাকে নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ বলেও আখ্যা দিয়েছে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ তবে এলাকাটি অবরুদ্ধ করে ইসরায়েল বাহিনীর অব্যাহত বোমা হামলার কারণে সেখানে উদ্ধারকর্মীরা যেতে পারছেন না এদিকে লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে দেশটি বালবেগ হেরমেল এলাকায় শুক্রবার ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় বারো জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও বাহাত্তর জন এ নিয়ে লেবাননে ইসরায়েলের হামলায় এ পর্যন্ত প্রাণ হারালো অন্তত তিন হাজার মানুষ ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাশিয়ার পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিল উত্তর কোরিয়া মস্কোতে পিয়ং ইয়ং এর দশ হাজার সেনা অবস্থানের গুঞ্জনের মধ্যেই এমনটা জানিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী চো সং হুই স্থানীয় সময় শুক্রবার রাশিয়ায় সফরকালে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা জানান উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্লাদিমির পুতিনের প্রশংসা করে তিনি বলেন পুতিনের বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্বে রুশ বাহিনী এবং জনগণ তাদের রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াইয়ে বিজয় অর্জন করবে বলেন বিজয়ের দিন পর্যন্ত রুশ কমরেডদের পাশে থাকবে উত্তর কোরিয়া তবে যুক্তরাষ্ট্র নেটো দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইউক্রেন গত সপ্তাহে উত্তর কোরিয়া রাশিয়ায় প্রায় দশ হাজার শূন্য পাঠিয়েছে বলে যে বিবৃতি দিয়েছে সে বিষয়ে পরিষ্কার করে বলেননি ল্যাবরফ কিংবা চোসন হুই খেলার খবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ সামনে রেখে সাকিব আল হাসানকে ছাড়াই পনেরো সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিবি দলে অধিনায়ক হিসেবে রয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত নতুন মুখ নাহিদ রানা ঘরের মাঠে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের পরপরই সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ আগামী ৬ নভেম্বর থেকে দুই দল তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলবে আসন্ন সিরিজটি ওয়ান ডে সংস্করণের হওয়ায় সাকিব আল হাসান খেলবেন কি না এমন আলোচনা গুঞ্জন কয়েকদিন ধরেই চলছিল তবে শেষ পর্যন্ত সাকিবকে ছাড়াই দল ঘোষণা করেছে বিসিবি এই সিরিজ দিয়ে জাতীয় দলের স্কোয়াডে ফিরেছেন সৌম্য সরকার তবে বাদ পড়েছেন লিটন দাস এছাড়া টেস্ট অভিষেকের পর এবার ওয়ান ডে দলে ডাক পেয়েছেন তরুণ পেসার নাহিদ রানা সংবাদ এই ছিল এখনকার মতো ডিবিসি নিউজের সংবাদগুলো পড়তে ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজ টিভি আর ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল সঙ্গেই থাকুন